വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ സർവാദരണീയരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരെ സമസ്തയുടെയും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കളെ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ വെസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹി നിർവഹിക്കുന്ന ഈ മഹനീയ സംരംഭത്തിൽ വളരെ ആവേശപൂർവ്വം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനരായ അബ്ദുസമ്മദ് പൂക്കോട്ടൂർ സാഹിബിൻ്റെ പ്രഭാഷണമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കും താക്കീതുകൾക്കും വിധേയമായി വലിയൊരു യുവജന വിദ്യാർത്ഥി നിരയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണ പാതയിലുള്ള ചൈത്ര യാത്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഓരോ മഹല്ലുകളിലും വളർന്നു വരുന്ന യുവജന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിപുലമായ ഒരു സംഘടനാ ഘടന ഈ സംവിധാനത്തിനുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള പതിനേഴ് വിങ്ങുകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന്റെ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ സംഭാവന അർപ്പിക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളാണ് നമ്മുടെ സംഘടന ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയും ഫലപ്രദമായി വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വികായ വളണ്ടിയർമാർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലും കർണാടകയിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ കൊടക് ജില്ലകളിലുമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പൊതു പൊതു സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികളും സർക്കാരും മാധ്യമങ്ങളുമൊക്കെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെയും വളണ്ടിയർമാരെയും പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിച്ചു വിളിച്ച് വരുത്തി അവരാദരിക്കുകയും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ബഹുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജാതിയോ മതമോ സമുദായമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നും നോക്കാതെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ മേഖലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവത്തോടുകൂടി വളരെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആവശ്യമായ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു വിഭാഗം എന്ന നിലയിൽ വലിയ നിലയിൽ ഈ ദുരന്തത്തെ നേരിടാനും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ സംഘടനക്ക് സാധിച്ചു തുടർന്നുള്ള പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇൻഷാല്ല സംഘടന അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സവിശേഷമായ ചുറ്റുപാടുകൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ പരസ്പരം ശത്രുത വളർത്തി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ അജണ്ടകൾ ഉണ്ടാക്കി സമൂഹത്തെ അതിൻ്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ തല്ലിപ്പിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾ കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിലേക്ക് അവരുടെ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ചില വിവാദങ്ങൾ കുരുക്കിയിട്ട് 
അവരുടെ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗമനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രീതിയിലോ അവരുടെ ഊർജവും സമ്പത്തും സമയവുമെല്ലാം ചില വിവാദങ്ങളുടെ പിറകെ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചില വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സമുദായത്തെ ആ വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചുവിടുന്ന ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതികൾ പലപ്പോഴും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘപരിവാർ ശക്തികളും ചില പുരോഗമന ശക്തികളും ഇവിടെ കാലങ്ങളായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയായി കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന വിഷയമായിരുന്നു രാജ്യത്ത് ഏകസിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കണം എന്ന വാദം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഏകസിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും അത് സംബന്ധമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം പേഴ്സൺ ലോ ബോർഡ് പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം എത്ര കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സമുദായത്തിന്റേത് ഈ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടത് എത്ര വിഭവങ്ങളാണ് അതിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അവസാനം ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടത്തി സമുദായത്തിന്റെ ഊർജവും സമ്പത്തും സമയവും ഒക്കെ ഇത്തരമൊരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട് അവസാനം നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോ ഏകസിവിൽ കൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ലോ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ച് ആ ലോ കമ്മീഷന്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തന കാലാവധി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് ശുപാർശയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചത് ഏകസിവിൽ കൂടി ഇന്ത്യയിൽ പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സംഘടനകൾ എഴുതി വെച്ചതല്ല ഏതെങ്കിലും ഏകസിവിൽ കൂടിനെതിരായി ശബ്ദിക്കുന്നവർ എഴുതി വെച്ചതല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഏകസിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പഴുതുണ്ടെങ്കിൽ നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമപരമായ വഴികൾ തേടാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും മറ്റുമൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ബി ജെ പിയുടെ കീഴിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ലോ കമ്മീഷൻ പോലും പറയുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏകസിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല ആറായിരത്തി നാനൂറിലധികം വരുന്ന ജാതികളും ഉപജാതികളുമായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അത് അപ്രായോഗ്യമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മാനിക്കണം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പരിഗണന നൽകണം അതിന് സുരക്ഷിതത്വം കൊൽക്കണം അത് മാനിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതക്കെതിരാണ് ഏകസിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമുദായത്തിനിടയിലേക്ക് ചില വിവാദങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിർമ്മാണാത്മകമായ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിറകോട്ടടിച്ച് നമ്മുടെ സമയത്തെയും ഊർജത്തെയും ഒക്കെ ഈ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കുകയും അവസാനം വളരാനും വളർച്ച പ്രാപിക്കാനും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഈ സമുദായത്തെ ചില വിഷയങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും കെട്ടിയിടുന്ന ആസൂത്രിതമായ ചില പദ്ധതികൾ ഇവിടെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി നിലവിളിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും നടക്കേണ്ടവരല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീ പോയിന്റുകൾ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി മതബോധത്തിലധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിലൂടെ പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീ പോയിന്റുകളിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭരണഘടനാനുസൃതമായി സമുദായത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നീതിപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു നിരയെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ളത് ഭരണകൂടങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നാലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മാറി മാറി ഭരിച്ചാലും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യയുടെ ബ്യൂറോക്രസിയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല നിയമവിധേയമായ മാർഗത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള കഴിവുള്ള കെൽപ്പുള്ള നല്ല മക്കളെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീ പോയിന്റുകൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഈ കാലത്ത് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം വിവാദ വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല സമുദായത്തെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന പല കേസ് കെട്ടുകളും മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചർച്ച മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമുദായത്തിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ കീ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്ര ചീഞ്ഞു നാറിയ കേസാണെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് തൊടാൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പോലും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്
സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനും വിവിധ സ്ട്രീമുകളിലൂടെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷണങ്ങൾ അത് വാഫിയാണെങ്കിലും ഹുദവിയാണെങ്കിലും ഫൈസിയാണെങ്കിലും ദാരിമിമാരാണെങ്കിലും മറ്റു അനൌദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ വിശ്വാസവും സംസ്കാരവും മുറുകപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീ പോയിന്റുകളിലേക്ക് ഈ സമുദായത്തെ എത്തിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് യതീം ഖാനകളിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന മക്കളെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കാൻ ഈ സമുദായത്തിന് സാധിച്ചു അവരും ഐ എസ് ഓഫീസർമാരായിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർമാരായിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറബി കോളേജിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന വിദ്യാർത്ഥി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ്സായി ഐ എ എസ് നേടും തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാതൃകായോഗ്യമായി വളരുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് എട്ട് ശതമാനവും ഒമ്പത് ശതമാനവും മാത്രം എസ് എൽ സി വിജയ ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് നേടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റം മലപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ മുന്നേറ്റം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ കൂടി മുന്നേറ്റമാണ് ഈ മുന്നേറ്റം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി പോരാടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കീ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മുന്നേറ്റങ്ങളെ സമുദായത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ക്രിയാത്മകമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമുക്കിടയിൽ നിരാശ വളർത്താൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമുദായം വലിയ കട്ടപ്പാടിലാണ് എന്ന് പറയാനും വേണ്ടി പല ആളുകളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ആശങ്കയോടെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആശങ്ക തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ശക്തികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫാഷിസ്റ്റ് ഒന്ന് ആന്റി ഫാഷിസ്റ്റ് മൂന്നാമതൊരു കക്ഷിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചർച്ചയില്ല അത്രയും ഗൌരവത്തോടുകൂടി ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സമുദായത്തെ ഏതെങ്കിലും ശത്രുവിന് വേണ്ടി ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന നിലപാടിലേക്ക് തീവ്രമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോരാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് ഈ സമുദായത്തിന് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം വിശ്വാസവും സംസ്കാരവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മതമുള്ളവർക്കും മതമില്ലാത്തവർക്കും ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതെന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് നേരത്തെ ഇവിടെ നേതാക്കളെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുസഫർ നഗർ കലാപത്തിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് പേർ കൊല ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണമായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രതിലോമകരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലത്ത് വളരെ ക്രിയാത്മകമായ ദാഴവാ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സമൂഹത്തിൽ നന്മയും സൗഹൃദവും നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകന്മാർ സന്നദ്ധമാകേണ്ടത് എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന മഹാസമ്മേളനത്തിന് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ ഈ വിനീതനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വസീത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹൃദ അനിൽ ഹമ്മദിലാഹുറബിലാലമീൻ